നമസ്കാരം കോട്ടയം നസീർ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ മുൻകാല എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ട ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ വരയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്നാണ് ഞാനങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാലും എൻ്റെ കൊച്ചറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന കുറേ ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാ ഈ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ആദ്യമേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് വരച്ച് 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 കുറച്ചൊക്കെ ശരിയായി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആനിമൽസിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതെപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് വെച്ച പോലെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കളറുകൾ വരും ശരിക്കും നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഈ കണ്ണ് വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആനിമലിൻ്റെ അതായത് മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ രാത്രിയിൽ കണ്ണിന് ഭയങ്കര തിളക്കമായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലോറസൻറ്റ് കളറ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കണ്ണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച അതുപോലെയുള്ള പട്ടിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പല ആനിമൽസിൻ്റെയും കണ്ണുകളുടെ തിളക്കം രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടുവയുടെ ചിത്രം അതായത് ഇലകൾക്കിടയിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് ഏതോ ഒരു ഇരയെ എയിം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സൂക്ഷ്മ ഭാവം അതിൻ്റെ ശൗര്യം എല്ലാം നമുക്ക് ഈ കണ്ണുകളിൽ കാണാം മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ഭാവമുള്ളത് മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ ഈ ഭാവം വരാറുണ്ട് അതിനാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിനാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എൻ്റെ കൊച്ചറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോഫ്റ്റ് പേസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ചാർക്കോൾ പെൻസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം പല പടങ്ങളിലും ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാറില്ല അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ സമയം കൂടി നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പിഷാരടിയും ഷാജോണൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ബംഗാളികളെ കൊണ്ടാണ് വരപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് സ്കെച്ച് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് പേസ്റ്റിൽ ഗ്രേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു എന്താ പറയുക ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഈ സോഫ്റ്റ് പേസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചോക്കുപൊടി പോലെ ഒരു ഒരു മെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇനി അതിൽ നമ്മുടെ കൺപോളയുടെ മേളിലായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് പേസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്ലാക്ക് സോഫ്റ്റ് പേസ്റ്റിലാണ് ആ കൺപോളയുടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമ്മളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തെളിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വിരൽ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കൈ വിരൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും എന്താ പറയുക വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൺബോളയുടെ ഒരു തിരിവുണ്ടല്ലോ ആ തിരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ വൈറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ വൈറ്റ് തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ടല്ല പോളയുടെ ഒരു ലൈറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കൊരു ഒരു തിരിവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ കൺപോളയുടെ ആ
എന്നിട്ട് ആ ഗ്രേ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് അത് ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും വൈറ്റും വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ നടുക്കുള്ള ആ റെറ്റിന പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വിരല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് ഓരോ ലെയർ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇനിയും ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഔട്ട് ലൈന് അതായത് ചോക്കുപൊടി പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ എന്താ സ്പ്രെഡായി കിടക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഗ്രെയിൻസ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മളിതാ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഭയങ്കര ഒറിജിനായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും പെൻസിൽ നല്ല വെട്ടി മൂർച്ച വരുത്തി തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഇതിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ചിത്രം ഏതാണ്ട് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കൊണ്ടും ആ കൃഷ്ണമണിയുടെ എഡ്ജുകളൊക്കെ ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ഷാർപ്പാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം കൃഷ്ണമണി നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ പുറത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ വെള്ളഭാഗത്ത് ഗ്രേയും അതുപോലെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കില്ല മിക്കപ്പോഴും പലരും പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വൈറ്റ് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നമ്മൾ തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ലൈൻ പോലെ കണ്ടല്ലോ അതൊരു ഗ്രേ കളറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും കണ്ണിൻ്റെ ആ താഴവശം ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ലയിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴത്തെ കൺപോളയാണ് നമ്മൾ മേളിൽ കൺപോള ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും സെൻട്രൽ വൈറ്റും ഇട്ടിട്ട് വെള്ളമുണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ കൺപോളകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ ചെറിയ ശൽക്കങ്ങൾ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന കണ്ണിനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സാധാരണ കണ്ണ് മാത്രമല്ല കണ്ണുനീർ തുളുമ്പി വീഴാൻ പോകുന്നൊരു കണ്ണാണ് അതിനാണ് അതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും അതേപോലെ ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു തിരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തുള്ളിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക തിരിവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഈ കളർ വെച്ചിട്ട് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം വെച്ച് നോക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് എപ്പോഴും അതായത് ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ പടമാണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അതായിരിക്കും കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ ലൈറ്റിങ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ആ പോളയുടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ലൈൻസ് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്നൊന്നുകൂടെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം പോരാ എത്രയോ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണോ അത്രയും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കണ്ണിന് ജീവൻ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെവിടെയൊക്കെയാണ് അതായത് കണ്ണിൽ വെട്ടം വീഴുക ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആ ബിംബങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ കണ്ണു
അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷ്ണമണിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ഞരമ്പുകൾ അങ്ങനത്തെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വൈറ്റും അതുപോലെ ബ്ലാക്കോ ഗ്രേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കൺപോളയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വെറും മൂന്ന് കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അഭ്യാസ പ്രകടനം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കേട്ടോ ഈ കണ്ണിൻ്റെ വര നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിനോട് ചേർന്ന് ഉള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ കൺപോളയുടെ ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗവും എപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തിന് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ വെള്ളം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തെ ഭാവ പോർഷനിലും കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിൽ ആ പീലിയുടെ നിഴലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഈ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണിൻ്റെ ആ വെള്ള ഭാഗത്തെ തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹൈലൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ കൺതുള്ളിയിൽ ആ അതുപോലെ ആ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയിലുള്ള ആ വെട്ടം വീഴുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ വൈറ്റ് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ കൺ പീലികൾ വരയ്ക്കുന്നത് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിലുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കൺ പീലികൾ വരയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ കണ്ണിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പീലിയൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പീലി കൂട്ടി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഈ കൺപീലി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസോർഡറായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഹൈലൈറ്റ് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക ആ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു തിളക്കവും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൈറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണുനീർത്തുള്ളിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജീവൻ വെച്ച് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ കണ്ണ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട കണ്ണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാനെടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും വിചാരിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമെടുത്താണ് പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഒക്കെ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്താണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങളും തീർക്കുന്നത് അത് ഓരോ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ഈ പടം വരയ്ക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നല്ല ക്ഷമയാണ് എത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി എത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട അത് ഞാൻ എന്നും പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്